청계천 내물이 경쾌하게 흐르는 소리를 따라서 3일대로까지 걷다 보면 엄숙함을 연주하는 수직선의 악보를 마주하게 됩니다. 이 중후한 건물이 최근에 옷을 갈아입었다는군요. 그래서 네가 사는 서울이 이곳 3일 빌딩에 왔습니다. 가야후로 1969년 서울의 두 번째 고가인 3일 고가도로가 개통되고 1인당 국민소득 500달러의 꿈을 쫓아가던 경제성장 시대의 3일로 빌딩이 착공됩니다. 이후 3일 빌딩으로 불리게 되죠. 이듬해 당대 서울에서 가장 높은 건물이 주목되자 맞은편 길가에서 그리고 화신 백화점에서 31층을 세워보는 사람들로 성황을 이룹니다. 그후 2003년 3일 빌딩을 가리던 청계 고가가 철거되어 이제 파사드를 감상하기가 한결 좋아졌죠. 3일 빌딩을 중흥한 강북 멋쟁이로 만들어주는 두 가지 패션 요소가 있습니다. 바로 수직선을 강조시키는 아이언광 기둥과 선글라스를 쓴것 같은 브론즈색 유리입니다. 이 패션의 유래는 지금으로부터 52년 전 대일 목재 기업이 철과 유리로 된 사옥을 건축가에게 유래한 것에서 시작합니다. 목재 회사가 대한 철광 개발과 사명 특수감을 인수하면서 철강 기업으로 거듭났음을 사옥에 반영하고 싶었던 것입니다. 리모델링 후에도 기존 건물의 아이덴티티를 그대로 살리고자 낡은 코르틴강 커튼홀은 새로운 철제 커튼홀로 교체되었습니다. 그리고 커튼홀에 설치된 유니와 같은 크기로 제작한 금속 패널들을 후면 콘크리트 벽지에 설치했습니다. 그 결과 인면 전체의 패턴이 반복되는 통일성이 돋보입니다. 한편 기존 유리의 어두운 색상과 비슷한 브론즈색 유리를 선택하고 거기에 태양열 반사 코팅 기술까지 적용하여 이전보다 냉방 부하를 45%나 감소시켰다고 합니다. 3일 빌딩의 파사드는 철제 커튼홀을 사용했기 때문에 일반 오피스 건물에 흔히 쓰이는 알루미늄 커튼홀보다는 화재에 안전합니다. 하지만 현재 유리창 범위가 수방관이 유리를 깨고 진입하는 비상창의 최소폭 기준에 못 미치는 점이 아쉽습니다. 이렇듯 기존 건물의 외관을 유지하기 위해서 90cm 간격마다 아이형광 기둥이 가복되다 보니 내부에서 파노라마 사진 같은 경관을 조망하기는 어렵습니다. 이 건물을 설계한 김중업 건축가는 현대건축의 거장 루꼬르비지의 유일한 한국인 제자로 주한 프랑스 대사관과 남대문로 다남 빌딩을 설계했습니다. 그런데 정작 3일 빌딩의 설계비는 받지 못했다고 합니다. 와우 아파트 붕괴 사고, 청계천 주민 성남 강제 이주 정책을 비판하다 1971년 프랑스로 강제 추방을 당했기 때문입니다. 3일 빌딩은 미스반디어 로에가 설계한 시그렌 빌딩의 디자인을 표절했다는 의혹이 있습니다. 하지만 시그렌 빌딩보다 3일 빌딩의 유리 패널이 더 길쭉한 비율을 가졌습니다. 유리의 너비가 90cm밖에 되지 않기 때문인데 일본에서 복층 유리를 수입하면서 파손을 방지하고자 사이즈를 제한했기 때문입니다. 3일 빌딩은 원래 디자인을 유지하면서도 낡은 재료를 교체하여 고성능의 파사드로 거듭났습니다. 이번에 출시된 아이폰 12가 과거 아이폰 4의 깻잎 품절인 형태로 리뉴얼 되었지만 화면이 더욱 커지고 기능이 많아진 것처럼 말이죠. 과야후로 과거의 훌륭한 디자인을 존중하고 이를 고쳐 쓰는 시대가 온 것입니다. 지금까지 파사드 스토리델러 니가 사는 서울이었습니다. 다음 편은 3일 빌딩과는 전혀 다른 방식으로 파사드를 리모델링한 삼성동 하나은행 플레이스원으로 찾아뵙겠습니다.